गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप डेट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन टूडेज टॉपिक इज गोइंग टू डी बी एम एस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड नाउ टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट और डेटा बेस एब्सट्रेक्शन डेटा बेस एब्सट्रेक्शन एब्सट्रेक्शन वॉट इज द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज द एब्सट्रेक्शन एब्सट्रेक्शन बेसिकली इट इज ए व्यू it is a view abstract view of the system data abstraction means uh, abstract view of the system it hides certain details of how the data is stored created and maintained the database management system allow user to access modify data stores in the files each user may have different requirements and the data must be retrieved selectively and efficiently the complex design of the data structures are hidden from the users okay so uh, there are several levels of abstractions in order to simplify user interaction with a system database management system uh, basically uh, it is a different views has a different views external views conceptual views internal levels and physical level and we have the three types of data independence or data implementations that is the physical level logical level and view level the first is the it describes how the data are actually stored in on the storage medium at this level complex low level structures are described in details okay internal or physical level means uh, the data uh, will stored will stored in how the data will be stored first one term one important term is that the how the data physical level pe hum check karte hain ki data kis type se store hai actually mein kaise store hai ठीक है ना कॉन्सेप्चुअल एंड लॉजिकल लेवल इट डिस्क्राइब द वॉट डेटा डिस्क्राइब द वॉट डेटा वन वन नॉट शुड बी रिमेम्बर की वर्ड वॉट कॉन्सेप्चुअल लेवल्स में वॉट क्या डेटा यूज होगा क्या डेटा स्टोर हो रहा है इट आल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द डेटा इट इज यूज बाय डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर्स टू डिसाइड वॉट डेटा इज टू बी कैप्ट इन द डेटा बेस एंड थर्ड वन इज द एक्सटर्नल और व्यू लेवल मोस्ट यूजर्स access only a part of the database and the system provides most users access only a part of the database and the system provides views according to the users requirements okay students you can see that the, this is the pictures uh, represent the external levels conceptual and internal levels internal levels has the uh, physical levels or uh, in this in this levels we define the uh, हाउ द डेटा एक्चुअली द स्टोर मीन्स कितने टाइप्स की आपकी डिवाइसेज अटैच हैं क्या क्या उसके अंदर डिवाइस लगी हैं ओके एंड द कॉन्सेप्चुअल मीन्स स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्सटेंट्स इन दिस लॉजिकल वेव्स और कॉन्सेप्चुअल वेव्स इट डिस्क्राइब द वॉट डेटा आर स्टोर इन द डेटा बेस ओके नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस डेटा इंडिपेंडेंस इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई ए स्कीम डेफिनेशन इन वन लेवल विदाउट अफेक्टिंग ए स्कीम डेफिनेशन इन द हायर लेवल्स टू टाइप्स ऑफ डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स इफ यू वॉन्ट टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द फिजिकल लेवल देन इट विल नॉट रिफ्लेक्ट टू द कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ कॉन्सेप्चुअल लेवल लॉजिकल लेवल ओके एक लेवल को आप चेंज कर रहे हैं तो दूसरे लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कोई इफेक्ट नहीं होगा डेट इज कोई चेंज नहीं होगा डेट इज कॉल्ड द डेटा इंडिपेंडेंस ओके मॉडिलिटीज ऑफ द कॉन्सेप्चुअल स्कीमा विदाउट यूज कॉजिंग एनी चेंजेस इन द स्कीमा फॉलोड एट व्यू लेवल मॉडिफिकेशन एट द कॉन्सेप्चुअल लेवल आर नेसेसरी वेन यूवर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बेस गेट अल्टर्ड बिकॉज ऑफ सम अन अवॉर्डेबल रीजन more difficult to achieve because the application program are heavily dependent in the logical structure of the database okay i hope that it is uh, clear now the different data models data models what is the data model data model is a collection of conceptual tools for describing data data relationship data semantics and consistency constraints बेसिकली डेटा मॉडल क्या है आपका एक मेथड्स है जिसमें कि आप डेटा को स्टोर कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द मॉडल्स ओके जस्ट लाइक दी यूज द फॉर्मूलाज टू सॉल्व द एनी क्वेश्चन सो इट हेल्प्स इन डिस्क्राइबिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन लॉजिकल लेवल इट इज लिंक बिटवीन यूजर्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड बिट्स स्टोर इन द कंप्यूटर्स ओके द थ्री मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेटा मॉडल आर द रिलेशनल नेटवर्क एंड हेरारिकल मॉडल्स फर्स्ट इज द रिलेशनल डेटा मॉडल्स 
okay the data models uh, it it helps in describing the structure of data in logical levels logical levels pe aap kya data uh, store kar rahe hain usko design karne ke liye usko describe karne ke liye data models help karta hai it is a link between users view of the world and bits stored in the computers ye aapka link provide karta hai users ka view pe aur jo aapka computers ke andar jo aapka data store hai The three most widely accepted data models relational network and hierarchical. First is the relational data model. In this model data is organized into the tables with the row and columns. Each columns has a unique name and call attributes. Yes. Relational data model mein jo data aapka organize hota hai jo store hota hai wo row and column ki form mein hota hai and each column has unique name aur hum isme column ko attribute bolte hain. A row is of the table represents a relationship among a set of values. A row जो है वो represent करती है एक tables के records को relationship को. As a table is a collection of such rows or relationship, it has close relationship with the mathematical concept of relation from where this model takes its name. Okay? Uh, you can see in this picture the relation relation variables, table name, attributes, column name, unordered. Okay? Headings and this is a body relational relation tables and tuples. Yes, one important thing is the just like the uh, column has a unique name that is called the attributes. A row uh, of the table represents is the uh, tuples. Okay, we can say that the tuple is a row in a tables. Similarly, we have a network data models. In this type of model, data is represented by a collection of records, and the relationship are re represented by links. Each record is a collection of fields called the attributes, which is each of which contains only one data values. A link is an association between the two records. And next is the hierarchical models. In this data model, data is represented by a collection of records, and relationships are represented by links. Each record is a collection of fields, attributes, and each of which contains only one data value. Here, however, records are organized arbitrarily instead of arbitrary graphs. Yes, hierarchical data models में जो आपका data organized होता है in the form of uh, this roots and branches and sub branches also are hierarchical, arbitrary graphs. Okay. Now next. Relational model was proposed in 1970 by E. F. Cord of IBM. It is a dominant model for the commercial data processing applications. Nearly all databases are based on this model. Let us explore this model in details. Terminology. Relational model was proposed in 1970. Yes, 1970 was proposed by the E. F. Cord of the IBM. It is a dominant model for commercial data processing applications. नियरली ऑल डेटा सभी आप इसको यूज करते हैं डेटा बेसिस में इस मॉडल को टर्मोलॉजी डिफरेंट टर्म्स यूज इन रिलेशनल मॉडल आर बीइंग डिस्कस्ड हियर रिलेशन व्हाट इज द रिलेशन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम रिलेशन एट्रीब्यूट्स टेबल्स रोस ए रिलेशन मे बी थॉट ऑफ एज अ सेट ऑफ रो एंड विद सेवरल कॉलम्स ए रिलेशन हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रो इज रियल वर्ल्ड एंटिटी और रिलेशनशिप All values in a particular column are same kind. Order of column is immaterial. Each row is distinct. Order of row is immaterial. Uh, for row, each column must have atomic values indivisible. For a row, a column cannot have more than one values. Okay. This is the cardinality number of tuples is called cardinality, and number of uh, attributes is called the degree. Degree number of attributes. Yeah. What is the domain and uh, tuples and attributes? Okay, student. अभी हम इतना ही रखेंगे इसको. Till then, thank you and have a nice day. आप इसकी practice करिए. Okay.